Salut les snipers, c'est Alex dans cette vidéo, on va voir comment être constant en trading. Je vais tout vous expliquer, je vais vous expliquer aussi mon avis personnel. Les gars, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube et allez me suivre sur TikTok, c'est Sniper Forex. Comment être constant en trading Alors quand on est débutant, le plus gros problème auquel on fait face, c'est d'être constant en trading. Mais pour cela, il y a vraiment des étapes, il y a vraiment des choses à faire et à ne pas faire. Et je vais tout vous dire dans cette vidéo. La première chose pour être constant en trading, c'est réellement de ne pas perdre. Si comme ça, c'est facile de ne pas perdre, mais ne pas perdre, c'est vraiment la première chose sur laquelle il faut vous fixer comme objectif avant de faire des profits genre style, avant d'être millionnaire en une nuit ou en un jour. Il va falloir vraiment redescendre un peu et se dire « Ok, la première chose que je dois faire, c'est de ne pas perdre. » Effectivement, si vous commencez à ne pas perdre, c'est vos profits qui rentrent. Il y a une phrase qui dit « Ne pas perdre, c'est quand même déjà gagner un peu. » Donc voilà, c'est la première chose, c'est de ne pas perdre. La deuxième chose, c'est d'avoir des petits objectifs et ensuite de scaler. Alors, qu'est-ce que j'entends par scaler C'est-à-dire d'augmenter vos objectifs. Donc premièrement, avoir des petits objectifs par jour, genre faire 10 euros par jour, d'être constant. Ensuite, faire des moyens objectifs, 50 euros par jour et ensuite des grands objectifs, 100, 500 euros par jour. Plus vous serez constant dans vos objectifs et plus vos objectifs, plus votre capital monte, donc plus vous ferez d'argent, c'est logique. Donc, soyez constant dans vos objectifs. Faites 10 euros par jour, ensuite 50, ensuite 100, ensuite 150, etc. etc. et vous allez voir que ça va monter simplement. La troisième chose que j'ai à vous dire pour être constant en trading, c'est d'avoir une bonne discipline. Et ouais, parce que c'est la base. N'est pas trader ou sniper qui veut s'il n'a pas une bonne discipline. Un gars, quand il fait du sport, il fait du sport tous les jours, les mêmes exercices, les meilleures répétitions, etc. etc. Ayez une bonne discipline, devenez rigoureux parce que c'est ça qui va vous aider dans l'accomplissement de vos objectifs. Avoir une bonne discipline, c'est la base. Un mec qui va s'entraîner, il fait tous les matins, il connaît sa routine, il connaît les muscles qui sont forts pour lui, etc. etc. Ayez une bonne discipline et devenir rigoureux, c'est ça le plus important. Et du coup, ça va avec la quatrième chose que je vais vous dire pour être constant en trading c'est d'avoir une bonne stratégie. Une bonne stratégie, c'est une bonne méthode. C'est des outils que vous pouvez appliquer tout le long de l'année sans compter sur la volatilité du marché, sans compter sur des événements style news économiques, etc. Avoir une bonne stratégie, ça vous fait 80% du taf. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir devenir constant dans vos profits. D'accord Donc, pour être constant et pour avoir une bonne stratégie, il faut avoir les bons outils, les bonnes méthodes. Il faut bien connaître votre style de trading. Je vous invite à aller voir les vidéos là-dessus. La vidéo swing ou scalping, ça va peut-être vous aider à choisir votre style de trading. Bien se connaître, avoir une bonne routine. Et surtout, le dernier point de cette vidéo pour arriver à être constant en trading, c'est d'être émotionnellement constant. Bah ouais, parce que c'est logique. Plus vous êtes émotionnellement constant, plus vous allez faire constamment de l'oseille. Et c'est ça le trading. Le trading, votre pire ennemi, c'est pas les marchés. C'est vous-même. Vous-même est le système qui vous empêche d'être émotionnellement constant et qui fait appel tout le temps à vos émotions. Si vous avez des événements, un mauvais texto, un mauvais virement, euh, quelque chose en rapport qui peut vous déstabiliser avec vos émotions et vous rendre émotionnellement instable, colérique, euh, de, de ne pas avoir confiance en soi, etc., etc., ne tradez pas. Un bon trader, c'est quelqu'un qui n'est pas lunatique et qui a des émotions constantes toute l'année. Pensez investisseur, d'accord Pensez sniper. Un sniper, c'est quelqu'un qui peut guetter dans le buisson, attendre la bonne opportunité et shooter. Donc, attendez ces bonnes opportunités, soyez émotionnellement stable et vous verrez que vos profits vont suivre. Voilà les snipers, c'était tout pour cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube, allez me suivre sur TikTok et pour ceux qui veulent devenir des vrais snipers, il y a une heure de formation offerte, lien dans la description. Et pour tous les autres qui sont des terres, on se retrouve dans le lobby. Ciao Ch -ch -ch.